您消消气，当心身体。悠悠，你先坐下，有事慢慢说。爸，我都说对了，是吗？从小到大，您安排我和许巍的人生，不就是因为您的面子和虚荣心吗？我跟范云溪不能结婚。对不起，在选择结婚对象这件事上，让您失望。师傅，您别生气，悠悠说的都是气话，父女俩哪有隔夜仇呢？您放心，我会去劝劝他。玉溪啊，我今天叫你来本来，没想到事情会演变到这个地步，是我对不住你啊。师傅，您千万别这么说，不管能不能当您的女婿，我都永远是您的学生。您放心，我和悠悠的事儿，不会让您失望的。不要钱，但你们不能进。那立这牌子不就是让进的吗？对啊，我们自己私下用不行吗？对。神经病！哎，有病。哼。你说徐总和莫总这么久还不来，是不是不来了？他们是不是就是普通的工作关系？要不咱撤吧。那那我帐篷白定了。下雨了，没有啊，下了。哎呀，好，好，好，好，快！怎么突然下这么大雨啊？是。啊。记得小时候有一次，我爸妈刚出门的时候还好好的，突然就下起了大雨。那个时候家里进了很多水，我和妹妹躲在桌子上，我当时特别害怕，但是我还为妹妹说，让她不要害怕。能不能浪漫一点？这个是我定制的星空帐篷，虽然现在也没有星星，但你可以把这些雨滴想象成星星啊！你看，那个，像不像北斗七星？还有那个，被路灯照得一闪一闪的，像不像水钻？你这么一说，还真有点像。我不要，你给我吧。
大学选专业，你就不听劝；毕业找工作，你也不听劝。难道你不长记性吗？你看看你现在，在一个小破公司，天天都做些什么？有的没的。你说我怎么就教出你这么个不争气的？怎么了？公事还是私事啊？擦擦吧。我的秘密基地。嗯、到了。小时候我有什么不开心的事，就会对着他说。徐总监要是不觉得幼稚的话，也可以试试。八岁的许清幽吗？我是十年后的你。从小到大，大家都夸你乖巧、听话、懂事，但只有我知道，那是你最讨厌的形容词。所以大学选专业，后来工作、婚姻。你都想要自己做选择，因为你不希望你的人生一直被别人安排。可惜做自己，只是小孩子的权利吧。长大以后，反倒没有那些资格。可是按照别人的期待而活。那还是你的人生吗？其实我觉得，我觉得想要自己好好生活挺难的，要被人左右，还希望大家都能理解你。对不起。我其实想跟你说点开心的事，但很抱歉，最近实在没有。
走吧。悠悠，别生气好吗？师傅也是为你好。我们的事让你受委屈了，我很抱歉，原谅我好吗？再给我一次机会，你知道我是爱你的。张伟啊，两瓶 whisky 应个急。好你也喝单一麦芽，那就要去我酒吧了。去哪个酒吧不去哪个酒吧，我自己还能掌控。那就可惜了，我闹的好酒，你怕是要错过了。不该错过的，就一定会拿回来。我走到现在，所有的事情都按照我想要的方向发展。不例外，别勉强，放下吧。我凭什么放下？我从来没人说过，睡死也不会说。萍水相逢，送你一句：喝完今晚，放过自己吧。哎，四姐，谢了啊，客气。你在这坐着等我一下。在你耳边说等待，在等时间转移未来，在无边心恐吓。我都没注意。你就是太习惯于忍受了。改变虽然可能会带来麻烦，但是总比一直要忍着好。看你平线也面天边看风拂过甜的脸。想什么呢？我之前说过。你很危险，徐总监还说过，希望我这个意外可以远离你的生活。看来你没能如愿。那你还说过，生活都是由一个接着一个的意外组成的。所以你是在害怕什么？怕冷，怕黑，怕危险，怕我的生活。总会出现意外。没想到徐总监原来这么胆小。那这大晚上的，你跟我在一起，不怕吗？有什么好怕的？你不是趁人之危的人，要不然在酒吧。我这是被放好人卡了吗？但是这张好人卡我不想收。徐静瑶。我一直在等你做决定，可是我现在不想等了。明天晚上九点酒吧有演出，如果你心中有答案了，就来找我。选择权交给你，我相信你不会骗自己的。
回，明天去许项链。你终于决定送出去了，看来有大动作。不出意外的话，是。这项链就唯一一条，真想见见这位专属于你的开普勒超新星。我们同硬币决定，正面朝上送你回家，反面朝上交给警察。正面朝上去，反面朝上不去。大姐，啊，你得说说阿罗了，他现在啊，天天不好好排练，哎，也不好好练琴。你说谁坏话呢？你我说那么小声都听得到。废话，我们弹贝斯耳朵可好了，好吗？那你就好好的，一会儿把卡伊留给我。行。哎呀，今天有情况啊。这么早啊，乐队还在排练呢。今天想喝点什么？嗯，最近流行喝什么？这样吧，给你做一杯特调吧。嗯，甜点。OK。嗯。这是林泽哥哥桃花宝典。波波潜心记录了好几年呢，这可是酒吧的镇店之宝。这是莫林泽的，嗯。哎，这是我。你不介意？我有什么介意的？就算看上他、喜欢他的女人再多，我永远是最特别的那个。许清幽，假正经女白领，介于成熟与幼稚之间，不喜欢挑战。习惯逃避。徐总，你黑眼圈怎么这么重啊？昨天也没休息好
。哦，我没睡好。王晶，嗯，去车里把放弃的资源精雕报告拿给我。啊，好。到底什么意思啊？想问问徐总监到底是什么意思？穆总，你以前帮助过我很多次，我很感激。以后在工作上，我一定会尽心尽力。但是工作之外，我们还是保持距离吧。徐总监是又要跟我划清界限吗？穆总说笑了，我们之间不是一直有条界限吗？呃，秦小姐，于明让我帮他请个假，他家里有事儿。联合直播的稿子写完了。这，哎，秦小姐，我帮他写吧，我写过直播稿，保证完成任务。大胖，你不是说晚上约你朋友看球吗？工作第一，生活第二。<笑>哦，对了，秦小姐，嗯，那个直播清单还没有核对。我我我说，我来。这样吧，直播稿你们分工一下，核对清单就由我来。嗯，行，去忙吧。走，去忙吧。喂，你老人家又怎么了？姐，你知不知道方琦有什么不为人知的爱好吗？你想干嘛呀、啊？哎，你看啊，方琦帮咱们许家解决了我这么大一个麻烦，我不得表示一下吗？嗯，于思呢，我们是亲姐弟；于公，我一个落魄艺术家。你一个都市女白领，女白领怎么了？随随便便给别人贴标签，不懂得尊重人的人才应该被鄙视。又怎么惹到他了？每天没完没了的，开会，开会，开会，开会，开会。简直忍无可忍，一点人性都没有。对，你今天怎么也嫉恶如仇了？不会这么想？咱们俩心里想的是一个人吧？你知道莫冷面有个写满了女生名字的花名册吗？不喜欢挑战，习惯逃避。我，那上面随便写几句话，你就往自己身上套？啊，开玩笑呢，啊，面霜不贵吗？长皱纹不值当的啊！还说什么？我是假正经的女白领，我哪里假正经了？我敢给你打包票，你浑身上下都是真的，行吗？那你说，我是不是介于成熟和性感之间？啊不，又是和性感之间？物以稀为贵，懂不懂？物以稀为贵，随随便便给女人贴标签。这种男人以为我们会永远活在他们的评价里吗？低级、狭隘，他就是仗着自己有几分姿色，对，他就觉得全世界的美女都得任他挑选。他也不好好照着镜子看看自己，他不能照镜子，一照镜子吧，不就开始自信了吗？嗯，我本来以为人生给了我一个大奖，可我一刮开一看，还是一张谢谢。许清幽，你胸上缩的水，全都进脑子里了吗你？你啊，你觉得人生公鸡啊？你不也是一样吗？许清幽，啊，依我看，你呢，赶紧把你脑子里的水甩干净。莫冷面这种性格完全不适合你，真的，听我的。我跟你讲，我所有吃的亏都无所谓，但就他这个哑巴亏，不能吃。
走走，漂亮，漂亮！哎呀，你就不能让我一下吗？跟你打游戏真的很没意思，不要跟你玩了。你敢走，我就偷你对面那家火锅店。哎呀，你又不是不知道我全家靠那火锅店吃饭啊！人家只是还没想清楚，又不是跟你划清界限，你干嘛这样？就算他跟你划清界限，也没有确定啊！你一个人在那生什么气了？哎呀，赶紧进去，进去，往、啊、里坐一点，快点！啊，哎呀，哎、啊，干什么？我跟你说，以后我要是再再看他莫林子一眼，就算我认输，你知道吗？是吧？走。哎，师傅，你车牌我可记起来啊！到家给我打电话。嗯。你总喜欢自己对着外面发呆，那黑漆漆的有什么好看的？我就给你点亮一点，这样看着心情也好。师傅。师傅，师傅，你懂爱情吗？哇，爱情，<笑>你懂吗？姑娘，住车上二百啊。什么都不懂。哎呀，我出两百，你陪他玩了。我不，我不玩。两百，两百，有的事儿我两百，好不好？一个人本来好好的，突然态度转变，什么原因？小白脸啊！回答问题。哎呀，选择多，比较多，人不可貌相，海水不可斗量，说不定这姑娘就是个海王。哎哎哎！我好不容易赢你一次，你别走了。哎，木儿，你外套在这边啊，一会儿不要忘了。哎，老婆，什么？哎，木儿，这是什么？定制的。我开了。火锅店。哎。你电话一直在响哎！哎哎哎，你谁呀、啊、你、啊？你给下下来下来。我是谁你不认识啊？你是小区的吗？我当然是这个小区的啦。你家住几号楼啊？你猜？我给你表演一个小节目吧。其实我还是很厉害的。哎哎 ，One two three four， 一起穿越，快下来，快快快快下来，不必名牌，破发随风。快快，穿这么精彩。哎，小伙子，你认识他吗？啊？我不认识他。哎，别走啊你，小伙子，你别走。但是我给他打电话，我一叫他就来了。年轻人呐、啊，吵吵架可以理解，你让一个姑娘家喝闷酒，这不爷们儿啊。我，女人心呐、啊，海底针，这男人啊，要留住女人心，不能光靠脸蛋儿。赶紧把他带回家吧，啊，快快。
Yo, you told me we 